হাই গাইজ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে স্বাগত আজকে আপনাদের জন্য আবারও নিয়ে আসলাম নতুন একটি ভিডিও আজকে আপনাদেরকে দেখাবো একটা বিল্ডিং এর ইলেকট্রিক কাজের ফ্যানেল বোর্ড কিভাবে ড্রেসিং করতে হয় তো ধৈর্য সহকারে দেখেন আশা করি সবাই বুঝতে পারবে বিয়স আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন বিয়স এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে আমাদের পাশে থাকবেন নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য এবং একটা লাইক একটা কমেন্ট শেয়ার করে যারা যারা ভিডিওটি দেখেন না তারা সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিবেন তো চলুন দেখা যাক মূল ভিডিও বিয়স প্রথমে আমরা দেখে নিব আমরা যে ফাইনাল বোর্ডটা ড্রেসিং করব তো দেখেন এখানে চারটা কেবল আছে চারটা কেবল দুইটা থ্রি ফেস দুইটা সিঙ্গেল ফেস তো বিয়স দেখেন আমরা যেহেতু পাসিং করব বিল্ডিং তো ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ মোতাবেক আমরা কাজ করতে হবে তো দেখেন পুরোটা কেবলই আমরা টার্মিনেশন করব টার্মিনেশন বলতে এটা একটা কভারের মতো যা আগুনে হিট দেওয়া মানে লাগাতে হয় তো আমি কিভাবে করতেছি আপনারা দেখেন তো বিয়স এটা তো আপনারা সবাই বুঝেন আশা করি থ্রি ফেজ কেবল তিনটা চারটা কালার হবে একটা রেড একটা ইউলো একটা ব্লু এবং নিউট্রাল কালো তো আপনারা আশা করি সবাই বুঝতে পারেন দেখেন আমি প্রথমে চারটা কেবল একটা একটা কেবল আমি নিচ্ছি দেখেন প্রথমে আমি ট্রান্সমিশন করতেছি একটা কেবল যাতে একটা একটা করে সবগুলো আমি দেখাবো আপনাদেরকে তো দেখেন ট্রান্সমিশন করার পর হালকা আগুনের হিট দিতে হয় কারণ তখনই এটা কভারটা ভালোভাবে অ্যাডজাস্ট হয় তো দেখেন কেবলের মধ্যে আমরা সবগুলোই ঢুকে রাখছি তো দেখেন আমি অল্প অল্প ফাঁক রাখছি যেহেতু কালারগুলো বোঝার জন্য তো দেখেন এখানে রেড ইউলু ব্লু এবং ব্ল্যাক চারটা কালার আছে একটা কেবলের মধ্যে চারটা কেবল আছে দেখেন তো কেবলগুলো তো আমরা প্রথমে সিলে নিয়েছি তো দেখেন সবগুলো কেবলই আমরা এভাবে টার্মিনেশন করতে হবে নাই তো ফার্সিং দিবে না তো দেখেন প্রথমে আমি রেড কালার লাগে লাগাবো কারণ ফাইনাল বোর্ড ড্রেসিং করতে যেভাবে সুবিধা হয় তো ফাইনাল বোর্ডটা আকারে একটু ছোটো হয়ে গেছে যার জন্য ওয়ায়ারও একটু বেশি হয়ে গেছে তো বিয়স দেখেন আর্থিংগুলো আমি প্রথমে লাগিয়ে নিছি যাতে আপনাদের তাড়াতাড়িভাবে বোঝানো যায় আর্থিংগুলো আমি প্রথমে লাগিয়ে নিছি দেখেন আমি একটা একটা কেবল লাগাবো প্রথমে আমি যে এমসিবির মধ্যে যে কেবলটা লাগাচ্ছি এটা হচ্ছে রেড কালার তো দেখেন দ্বিতীয়টা লাগাবো আবার ইউলো কালার তৃতীয়টা হবে ব্লু আবার নিউট্রেলের জন্য আলাদা বাজার আছে আমি ওইখানে লাগাবো আমি সবগুলোই আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তো বিয়স দেখেন আমরা যেহেতু লাক্স ইউজ করব তখন ক্লিভারের প্রয়োজন হয় তো ক্লিভার দিয়ে লাক্স লাগালে অনেকটা ভালো হয় নাই তো আবার ফায়ার করার সম্ভাবনা আছে তো ক্লিপ দিয়া ক্লিভার দিয়ে লাগালে একটু ভালো হয় তো আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন আমি কিভাবে কাজটা করতেছি তো আপনারা এইভাবে কাজ করবেন আশা করি উমানে যারা ইলেকট্রিশিয়ান আছে নতুন ইলেকট্রিশিয়ান কারো সমস্যা হবে না এইভাবে কাজ করলে কারণ ফার্সিং করতে হলে অবশ্যই টার্মিনেশন লাগাতে হবে এবং এটার নাম টার্মিনেশন কিট বলা হয় এখানে এবং কেউ আবার বলে কটন স্লিপ তো যে যেটা বলে আর কি তো দেখেন আমরা যে এই কালারের কেবলটা ওই কালার ট্যাপ মেরে দেব লাক্সের মধ্যে তাহলে বুঝতে ভালো হবে দেখতে সুন্দর হবে কারণ এটা কালারগুলা মার্কিং করে রাখতে হবে দেখেন আমি দুইটা যে লাগাইছি প্রথম কেবলটা লাগাইছি রেড কালার দ্বিতীয়টা ইউলো কালার তো বিয়স দেখেন এভাবে আমি সবগুলো কেবলই লাগাবো একটা একটা করে কারণ এখানে সাইডটা কেবল আছে সাইডটা কেবলের মাঝে দুইটা আছে থ্রি ফেস আর দুইটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস তো আমরা যে বিল্ডিংটা কাজ করছি এটা ফার্স্ট গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ফার্স্ট ফ্লোর তো হ্যান্ডটাস পাওয়ার জন্য একটা সিঙ্গেল ফেস ডিবি দেওয়া হয়েছে এবং পার্কিংয়ের পার্কিংয়ের জন্য পার্কিংয়ের জন্য একটা সিঙ্গেল ডিবি দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো সবাই ভালোভাবে বুঝে শুনে কাজ করবেন তাহলে ফার্সিংয়ের মধ্যে কোনো প্রবলেম হবে না নয়তো এখানে ইঞ্জিনিয়ার যখন চেক চেকিং দিবে তখন আবার প্রবলেম দেখা দিবে দেখা দিলে পার্সিংও হবে না এই জন্য আমি সবাইকে বলবো যারা ইলেকট্রিশিয়ান কাজ করেন অবশ্যই ভালোভাবে বুঝে শুনে কাজ করবেন যাতে পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম না দেখা দেয় তো বিয়স এই বিল্ডিংটা আমি কাজ করছি কাজ করার পর আমি যেভাবে কাজ করছি কোনো প্রবলেম হয় না ইনশাল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারের চেকিংয়ের মাধ্যমে বরাবরই পার্সিং হয়েছে 
তো বেশ দেখেন আমি সবগুলো কেবলই একটা একটা করে এভাবে লাগাবো এবং টার্মিশন করব টার্মিশন না করলে ইঞ্জিনিয়ার যদি চেকিং না করে তাহলে টার্মিশন কিট না লাগালে কোনো প্রবলেম হয় না কিন্তু পার্সিং করতে হলে অবশ্যই টার্মিশন কিট লাগাতে হবে তো দেখেন আমি টার্মিশন কিটগুলো কীভাবে লাগাইতেছি আপনারা দেখেন ধৈর্য সাগরে দেখেন তো বিয়স যে কোনো কাজ ভালোভাবে বোঝাইতে হলে ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যায় শত চেষ্টা করে মানে ছোট করা যায় না কারণ যদি কোনো কিছু না দেখতে বুঝে নি তাহলে তো ভিডিও দেওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তো এই জন্য আমি আপনাদের বোঝানোর জন্য ভিডিওটা জাস্ট একটু লম্বা হয়ে যায় তো এই জন্য আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন তো দেখলে আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন তবুও দেখেন আমি প্রথমে যে থ্রি ফেস ক্যামেরা লাগাইছি এবং দ্বিতীয়টা আমি লাগাচ্ছি এখন তবুও দেখেন এখানে থ্রি ফেস যেহেতু তো থ্রি ফেসের যে এম সিবিটা হবে এটা আমাদের রেড ইউলু ব্লু তিনটা আমরা সেটিং করতেছি এবং নিউট্রেলের জন্য আলাদা বার্জার আছে ওইখানে আমরা দিয়ে দিব তো দেখেন আমি তিনটা ফেস প্রথমে যে লাগাইছিলাম একটা নিউট্রেল বাকি আছে এটা আমি পরবর্তীতে এক কোনারে দেখেন আপনারা একটু ফলো করেন আমি পরবর্তীতে চারটা কেবল তিরি ফেস যে দুইটা দুইটারই আমি নিউট্রেল লাগাবো ওই কোনারের মধ্যে আর সিঙ্গেল ফেস যেগুলো আসে সিঙ্গেল ফেস দুইটা ফেস দুইটাই হয় ওয়ার একটা রেড একটা কালো তখন এটি এম সিবির মধ্যে লাগাতে হয় তো বিয়স আশা করি যারা নতুন কাজ করতেছেন কারো দেখলে কোনো প্রবলেম হবে না আশা করি কাজ করতে পারবেন তো যদিও কারো বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর বিয়স আমাদের চ্যানেলে ইলেকট্রিক কাজের যত ভিডিও আছে সবগুলো ভিডিও দেওয়া আছে যারা যারা আপনারা দেখেন না অবশ্যই দেখে নেবেন তো আশা করি আমার কাজগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে কাজ করতেছি আপনারা ওইভাবেই কাজ করতে পারবেন যারা নতুন লোক তাদের জন্য আশা করি উপকারে আসবে কারণ এত কিছু টেনশন করতে হবে না আমি কাজগুলো কিভাবে করতেছি আপনারা ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখেন তাইলে আপনারা বুঝতে পারবেন তবিও আশা করি সবাই ভালোভাবে দেখবেন স্কিপ করে কেউ দেখবেন না স্কিপ করে দেখলে কোনো কিছু বুঝবেন না তো দেখেন এখানে ফাইনাল বোর্ডটা যে আমরা ড্রেসিং করতেছি এটা আকার একটু ছোট হয়ে গেছে যার জন্য ওয়ার একটু গ্যাদারিং বেশি হচ্ছে কাজ করতেও এখানে দেখেন বিয়স সাইডটা এম সিবি আলাদা আলাদা দুইটা থ্রি ফেস দুইটা সিঙ্গেল ফেস তো দেখেন আমরা লাক্সগুলো লাগানোর জন্য সব কিছুই ক্লিপার দিয়ে আমরা টাইট করে নেব যাতে কোনো ফায়ারিং না করতে পারে তো বিয়স আপনারা তো বোঝেনি এখানে যদি মিস লুজ থাকে তাহলে ফায়ারিং করার সম্ভাবনা থাকবে তো জন্য আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো অবশ্যই ক্লিপার দিয়ে লাক্সগুলো আর ভালোভাবে টাইট করে নেবেন তো দেখেন আমি প্রথমে রেড কালারটা লাগাচ্ছি তো যেহেতু থ্রি ফেস কেবল তিনটা আমি দুইটা থ্রি ফেস কেবল আছে এখানে তো দুইটার মধ্যে তো থ্রি ফেস যেহেতু তিনটা ফেস আমি প্রথমে লাগাচ্ছি তো দেখেন তো আমি যেভাবে লাক্সগুলো টাইট করতেছি ক্লিপারের মাধ্যমে তো আপনারা এভাবে কাজ করবেন তো দেখেন এখন আমি যে ওয়ারটা লাক্সটা লাগাইছি কেবলটা হচ্ছে ইউলু কালার তো ইউলু কালার ট্যাপ মেরে দিয়েছি যখন তখন এটা বুঝতে ভালোভাবে কমফর্মভাবে বোঝা যাবে এবং এবং ইঞ্জিনিয়ার আইসা বলবে অনেক সময় চেক করে যে কোনটা কোন কালার তো দেখেন আমি কালারগুলো বরাবর সেটিং করে দিয়েছি উপরে আবার এই কালারই আছে কারণ এম সিবির মধ্যে যেটা যেই কালার দিয়ে আউট হবে এই কালার দিয়ে ইনফুটও হবে তো অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে খেয়াল করে দেখবেন তবুও দেখেন আমি ইউলু কালার তো লাগিয়ে নিলাম এখন আমাদের বাকি আছে থ্রি ফেস দিয়ে দুইটা কেবল কেবলের মধ্যে ব্লু কালার বাকি আছে তো দেখেন আমি আমি দেখেন আমি ব্লু কালার লাগাচ্ছি এখন প্রথমে তো দুইটা রেড ইউলু লাগাই দিলাম এখন ব্লু কালার বাকি আছে ব্লু কালার লাগাবো দেখেন আপনারা তবুও দেখেন এখানে আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলছি এটা আকারে ফাইনাল বোর্ডটা একটু ছোট হয়ে গেছে আর একটু 
জায়গা হলে ওইসব কাজটা খুব সুন্দরভাবে করা যেত তো দেখেন আমি প্রথমে বলছিলাম আপনাদেরকে নিউট্রেলের যে বার্জারগুলো আছে এটা আলাদা এখানে দেখেন ত্রিফেজ দুইটা কেবলের যে নিউট্রেল আমি ওইখানে লাগিয়ে দেবো ওই বার্জারের মধ্যে দেখেন নিউট্রেলের মধ্যে আমি কালো ট্যাপ মারতেছি আপনারা একটু ভালোভাবে ফলো করেন मनोज दिए देखें आशा कर सबा बुझे पड़े जो कारो बुझते समस्या है अवश्य कमेंट बक्स आशा करी अपन के उत्तर देव चेष्टा कर देखें निटेल गो लगा लक्स जो क्लीफार दिए प्रथम टाइट कर टैप लगा तो अपनारा भी लगाबें তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না নয়তো যদি লুজ থাকে আপনাদেরকে আমি বলে রাখি তাহলে অনেক যাদের প্রবলেম দেখাবে তখন নিজে বুঝতে পারবেন না কই কী আছে তো ভালোভাবে খেয়াল করলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন আমি কীভাবে কেবলগুলো লাগাচ্ছি তবু হচ্ছে আপনারা যখন কাজ করবেন তো লাক্সগুলো যে এইগুলো কেবলের মধ্যে জয়েন করবেন এইগুলো যাতে কোনো সময় লুজ না হয় লুজ হইলে অনেক প্রবলেম দেখা দেয় অনেক সময় আমি স্পায়ার করে এবং ঘরের ভিতরে কারেন্ট আউট হয় না তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো এগুলো ভালোভাবে টাইট করে লাগাবেন কোনো লুজ যাতে হয় এমন ধরনের কোনো চান্স দেওয়া যাবে না তবে দেখেন এখন আমি সিঙ্গেল ফেজ যে কেবলগুলা দেখেন সিঙ্গেল ফেজ কেবলের মধ্যে একটা রেড একটা ব্ল্যাক দুইটা কেবলই হয় তো সিঙ্গেল ফেজের এমসিবিগুলো আলাদা কারণ এই দুইটার মধ্যে দুইটা ফেজই সংযোগ করতে হয় কারণ সিঙ্গেল ফেজের যে ডা হয় এম সিবি এটার মধ্যে একটা রেড হয় একটা ব্ল্যাক হয় এটা ফাইনাল বোর্ডের মধ্যে যারা ফাইনাল বোর্ড তৈরি করে তাদের মাধ্যমে এটা করানো হয়েছে তবুও দেখেন এখন আমি সিঙ্গেল ফেজের যে ওয়ারগুলো এটা এগুলো লাগাবো আপনারা একটু ফলো করেন সিঙ্গেল ফেজ দুইটা কেবলই হয় ভিতরে আগুন দিয়ে হিট দিলে একটু ভালো হয় কারণ কারণ যে কটন স্লিপ যেটা বলা হয় এবং টার্মিনেশন কিট এটা মূলত একটু বড় থাকে সাইজ তখন আগুন দিয়ে হিট দিলে অটোমেটিক এটা টাইট হয়ে যায় তো টার্মিনেশন কিট যা যে যতগুলো আছে সবগুলোকে আগুনে হিট দিতে হয় নাহলে কেবল লাগালে কোনো কাজে আসবে না কারণ আগুন দিয়ে হিট দিলে তখন এটা অটোমেটিক কেবলের সাথে টাচ হয়ে যায় দেখেন আমি লাক্সগুলো কীভাবে লাগাচ্ছি ক্লিফার দিয়ে সবগুলো লাক্সে আমি লাগাচ্ছি তো আপনারা কোনো সময় ভুল করবেন না ক্লিফার ছাড়া এই লাক্সগুলো লাগাবেন না কারণ লাক্সগুলো লাগাইলে অনেক সময় হয় কি অনেক মিস ফায়ার করে তখন বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম দেখা দেয় হালকা ফায়ার করলে ভিতরে ডিবির মধ্যে ফিউজ বন্ধ হয়ে যায় তো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো সব সময় ফাইনাল বোর্ডে যখন ড্রেসিং করবেন তখন লাক্সগুলো অবশ্যই ক্লিফার দিয়ে লাগাবেন ভালোভাবে তো দেখেন সিঙ্গেল ফেজের যে কেবলটা আমরা দুই দুটোই লাগাচ্ছি তো বিয়স কাজ যে কোনো কাজ এত কঠিন বলতে কোনো কিছু নাই কারণ আমিও মানুষ আপনারা যারা কাজ করবেন আপনারা মানুষ অবশ্যই প্রথম প্রথম যারা কাজ করবেন একটু নার্ভাস হবেন অবশ্যই তো ওটা নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই তো আপনারা দেখলে আশা করি সবাই কাজ বুঝতে পারবেন তো নতুন যারা আমি সবাইকে বলবো এত নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই আপনারা ধৈর্য সরকারে একবার জায়গা দুইবার দেখে নেবেন কিভাবে আমি কাজগুলো করতেছি তখন আপনারা ওটুকু ঠিকই বুঝতে পারবেন খুব বেশ দেখেন আমি আপনাদেরকে প্রথমে বলে রাখছি এখানে দুইটা সিঙ্গেল ফেজের কেবল আছে তো দেখেন আমি প্রথমে যেভাবে লাগাইছি এখন ওইভাবেই লাগাচ্ছি তো টার্মিনেশন করার জন্য আমি আগুন নিয়ে হিট দিতেছি দেখেন এটা একটা গ্যাস লাইটারের মতো ছোট্ট বোতল গ্যাসের বোতলের মধ্যে আমরা লাগানো বেশ আগুনটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না কারণ লোদ্রের তাপের মধ্যে এটা কাজটা করা হয়েছে তো ওই জন্য আগুনটা বাসে না 
দেখেন লাইটারের যে আগুনটা এটা থাপ ফুলা বরাবর দিচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো দেখেন আমি সবগুলা এইভাবে হিট দিয়ে ভালোভাবে লাগাইতেছি তাতে ফুলবতিতে কোনো রিপ্রাই কাজ না করতে হয় তো বেশ দেখেন আমরা যে প্রথমে লাগাচ্ছি রেড কালার যে ওয়াইটটা এটা লাগাচ্ছি তবিও দেখেন আমি লেড কালার যে লাগুলা টাইট দিয়েছি এখন এইটা সিঙ্গেল ফেজ যেহেতু তো আমরা প্রথমে রেড কালারটা লাগাবো তো রেড কালার পরে দেখেন আবার ব্ল্যাক কালার যেটা নিউট্রাল এটা আমরা লাগিয়ে দিব সিঙ্গেল ফেজ দুইটাই হয় আর থ্রি ফেজ যেটা কেবল চারটা হয় তিনটা ফেজ একটা নিউট্রাল তো থ্রি ফেজের যে কেবলগুলো বারবার আলাদা হয় আর সিঙ্গেল ফেজের যে কেবলগুলো টু ফেজ যেহেতু একটা রেড একটা ব্ল্যাক দুইটা একসাথে হয় দেখেন আমরা এইভাবে বরাবর ভাবে লাগা লাগা তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কেবলগুলো কিভাবে লাক্স করেছি দেখেন এবং সবগুলো কেবলের মধ্যে মার্কিং দিয়ে রাখছি কালারগুলা তো অবশ্যই কালারগুলো মার্কিং দিয়ে রাখবেন কারণ না হয়তো আপনি নিজেই বলতে পারবেন না কোনটা কোন কালার কারণ পারমিশন কি সবগুলোই কালো হয় তো যখন আগুন দিয়ে হিট দিয়ে দিবেন তখন আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না এই জন্যই আমি আপনাদেরকে বলবো প্রথমে একটু ছোটো রাখবেন যাতে কালারগুলো বোঝা যায় তখন পরবর্তীতে লাক্সের সাথে আপনারা ট্যাপ মেরে দিবেন তো দেখেন আমি অবশ্যই এইভাবে কাজটা করছি আমাদের দেখেন আপন তো এটার কাজ কমপ্লিট তো বেশ দেখেন ওয়েরগুলো আমি লাগাইছি এটা হচ্ছে একটা থ্রি ফেস এটার থ্রি ফেস তো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস তো দেখেন এইটা দুইটা সিঙ্গেল ফেস তো দুইটা সিঙ্গেল ফেস দুইটা থ্রি ফেজে কেবল আমরা এখানে লাগাইছি দেখেন তো বিয়াস এটা হচ্ছে অরিজিনাল যে কারেন্টটা কেবল মেন কেবল যেটা এটার মাঝে লাগাবো পরে তো দেখেন এখান দিয়া আউট হবে এখানে তিনটা ফিউজ হবে যেটা বাংলাদেশে কাটআউট বলা হয় কাটআউটের মতোই একশো এম পিয়ার ফিউজ আছে তো মিটারটা এখানে কানেকশান হবে দেখেন তিনটা ফেজ রেড ইউলু ব্লু ব্ল্যাক তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন দেখেন আমি আপনাদেরকে ফুল দেখাচ্ছি দেখেন এইটা নিউট্রেলের বার্জার যেটা আলাদা দেখেন আমরা দুইটা থ্রি ফেজের যে কেবলগুলো আছে আমরা এটাকে নিউট্রেলগুলো এখানে লাগাইছি আর সিঙ্গেল ফেজের যে কেবলগুলো তো দেখেন এটা একসাথেই এখানে দেখেন নিউট্রেল আউট হয়েছে দুইটা এবং ফেজ একসাথে দেখেন একটা রেড একটা ব্লু কালারের ফেজ দেওয়া হয়েছে সিঙ্গেল ফেজ দুইটার মধ্যে তো বিশ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তো দেখেন আমরা কাজ করছি কাজ করার পর এরকম হয়েছে কারণ আপনাদেরকে আমি প্রথমে বলছি এই ডিভিডের মধ্যে একটু জায়গা একটু কেবল পরিমাণে মানে মানে আকার একটু ছোট হয়ে গেছে দেখেন এই জন্য একটু ওয়ারের গ্যাদারিংটা একটু বেশি মনে হয় তো বেশ দেখেন আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার কাট ভাবে বোঝাচ্ছি দেখেন বার্জারেও যারা ফাইনাল বোর্ড বানায় তারা ফিটিং করে দিয়েছে বরাবর ভাবে তো আমরা কালি নিচে কানেকশানগুলো করছি তো আপনারা দেখতে থাকেন এখানে পরবর্তীতে মিটার লাগবে এবং তিনটা কাট আউট লাগবে বাংলাদেশে যেটাকে কাট আউট বলা হয় এখানে যে কাট আউট গুলো আছে একশো এমপিয়ার দেওয়া আছে কোনো কারণ সাইড এমপিয়ার আছে তো একশো এমপিয়ারের বেশি ভাগ দেওয়া হয় এখানে দেখেন আমরা এইভাবে কানেকশান করার পর এটা দেখেন মেন কেবল গুলো এখানে লাগছে মেন যে এমসিবির মধ্যে এমসিবি থেকে পর কাট আউট হয়ে কাট আউট থেকে মিটারও মিটার থেকে গড়ের মধ্যে আউট হয়েছে धन्यवाद তো বিয়াস আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হয়ে পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে তো আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে বলবেন না আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ